Selamat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga. Selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembangan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama di rumah. Hari ini bersama saya, Bapak Wahono, kita akan belajar tentang teks iklan. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMP kelas 8. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar. Sudah siap belajar? Yuk kita simak bersama. Anak-anak sahabat Erlangga, sebagaimana Bapak sampai sampaikan tadi bahwa kita akan belajar tentang teks iklan. Sebelum kita belajar lebih jauh teks iklan, yuk kita saksikan tayangan berikut. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Jangan lupa berdoa. Tolong jaga adiknya ya. Janji ya. Maaf ya, Dek. Iya, Kak. Yuk, kita lanjut lagi. Anak-anak sahabat Erlangga, apakah tayangan tadi termasuk iklan? Kalau termasuk iklan, apa alasannya? Apa bukti-buktinya? Nah, untuk menentukan apakah tadi termasuk iklan atau tidak, kita cermati dulu pengertian iklan ya. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Tujuannya untuk mempengaruhi kalayak. Iklan digunakan untuk menyampaikan gagasan, produk, atau jasa. Berdasarkan tayangan tadi, ini termasuk iklan. Apa alasannya? Karena tadi adalah sebuah bentuk komunikasi. Menyampaikan informasi, yaitu sebuah gagasan bagaimana membangun sebuah karakter. Agar anak-anak, para pelajar, memiliki karakter yang kuat, penuh tanggung jawab, gotong royong, dan lain-lain. Ini adalah pesan yang tersirat dan tersurat dalam iklan tadi. Iklan semacam itu disebut iklan layanan masyarakat. Karena tujuannya adalah untuk mempengaruhi kalayak atau mempengaruhi masyarakat. Nah, selanjutnya, manakah yang termasuk iklan, slogan, dan poster? Karena tiga hal ini ada satu kemiripan, ada juga kesamaan, tetapi ada juga perbedaan. Oleh karena itu, kalian harus bisa membedakan ketiga hal ini, baik iklan, slogan, maupun poster. Untuk membahasnya, kita cermati satu persatu dari gambar tersebut. Yang pertama kita lihat dulu dari pengertiannya antara iklan, slogan, dan poster. Iklan adalah sebuah ajakan Bujukan kepada para pembaca, pendengar maupun penonton yang menerima informasi tersebut untuk memakai atau menggunakan segala macam hal yang ditawarkan. Bisa berupa gagasan, produk, atau jasa dari si pemberi tawaran tersebut. Sedangkan slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Adapun, poster adalah pelakat yang dipasang di tempat umum, baik berupa pengumuman atau iklan, dengan dan tulisan gambar yang mencolok. Nah, sekarang kita cermati satu persatu. Yang pertama adalah 
gambar tentang iklan lowongan pekerjaan. Gambar di sini termasuk iklan, slogan atau poster. Jawabnya adalah iklan. Mengapa termasuk iklan? Karena dalam gambar tersebut berisi informasi berupa penawaran atau permintaan jasa, yakni berupa lowongan pekerjaan. Selanjutnya, gambar kedua, ini iklan, slogan, atau posterkah? Kita cermati dari gambar tersebut. Nah, benar. Ini adalah poster. Mengapa kok poster? Karena sesuai dengan pengertian tadi, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dengan dan tulisan gambar yang mencolok. Dalam gambar itu, jelas ini berupa pengumuman. Pengumuman ini biasanya dipasang di tempat keramaian, baik berupa spanduk, baliho, dan lain-lain. Pengumumannya adalah berisi kegiatan yang diselenggarakan oleh Erlangga dalam rangka ulang tahunnya. Gambar yang ketiga, ini iklan, slogan, atau posterkah? Ini termasuk slogan. Benar. Mengapa termasuk slogan? Karena di dalam gambar tersebut terdapat kalimat. Kami melayani ilmu pengetahuan. Adalah tujuan yang dijunjung tinggi oleh penerbit tersebut sesuai dengan bidang usahanya. Yani, kalimat itu sekaligus menjadi ideologi penerbit yang bersangkutan. Dan slogan inilah yang menjadi ciri khas dari penerbit itu. Berikutnya, bagaimanakah struktur iklan, poster, dan slogan? Bagaimana struktur iklan? Iklan Dilihat dari strukturnya terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah orientasi, kedua tubuh iklan, ketiga adalah justifikasi atau alamat yang bisa dihubungi. Orientasi biasanya berupa sebuah pengenalan. Di sini tertulis listrik pintar, solusi isi ulang dari PLN. Ini adalah latar belakang sekaligus uh, judul iklan itu. Tubuh iklan berisi gagasan yang ingin disampaikan. Di sini tertulis saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Ini mengajak masyarakat agar menggunakan listrik pintar yang dulu banyak menggunakan listrik langganan bulanan, lebih baik beralih menggunakan listrik pintar. Bagian ketiga adalah justifikasi. Ini adalah alamat. Hubungi call center 123 dan pasang listrik pintar sekarang juga. Ini adalah alamat yang bisa dihubungi. Bagaimanakah struktur poster? Poster terdiri dari beberapa bagian. Pertama berupa judul dan orientasi. Judul orientasi di sini adalah Erlangga Talent. Ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan Erlangga untuk menggali bakat para generasi muda, bakat para pelajar. Bagian berikutnya berupa isi poster. Isinya berisi kontes foto dan desain poster. Bagian berikutnya adalah gambar yang mencolok. Sebagaimana terlihat dalam gambar itu, yaitu ada dua orang pemuda-pemudi sedang memfoto. Berikutnya adalah logo penanggung jawab. Di sini adalah logo penerbit yang bersangkutan. Bagaimanakah struktur slogan? Kita cermati yuk. Yang pertama terdiri dari logo instansi atau organisasi atau perusahaan. 
Kedua adalah nama instansi atau organisasi. Dan yang ketiga adalah kata atau kalimat yang menjadi somboyan atau ideologi. Kalimat inilah yang disebut slogan. Bagaimanakah ciri kebahasaan iklan, poster, dan slogan? Ciri kebahasaan iklan, poster, dan slogan ini sebenarnya memiliki kesamaan. Yakni harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua mudah diingat dan menimbulkan rasa penasaran. Yang ketiga persuasif. Dan yang keempat menggunakan subjek orang pertama. Dari keempat ciri kebahasaan ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, harus singkat, padat, dan jelas. Iklan yang baik harus menyajikan pesan yang singkat, berbobot, serta isi pesan yang disampaikan harus jelas agar dapat diterima dengan baik oleh kalayak. Coba kita perhatikan dari salah satu televisi swasta. RCTI semakin oke. Okay. Ini adalah singkat, padat, dan jelas. Semua bisa memahami isi eh, iklan tersebut. Yang kedua, mudah diingat dan menimbulkan rasa penasaran. Artinya, kalimatnya menggunakan pilihan kata yang tepat dan mudah diingat. Bahkan, menimbulkan rasa penasaran pada pembaca atau pendengar. Contohnya, Pak Sumercon Pedasnya sungguh mantap. Di sini pengiklan menggunakan istilah bakso mercon. Orang tentu akan penasaran. Seperti apakah bakso mercon itu? Bagaimana bentuknya? Bagaimana tingkat kepedasannya? Rasa penasaran inilah orang akhirnya timbul rasa untuk merasakan atau membeli atau mencicipi makanan itu. Ciri berikutnya persuasif, bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk pembaca, pendengar maupun penonton agar melaksanakan atau menerima gagasan yang dibuat oleh pembuat iklan. Contohnya, kami tidak pasang sekarang, kapan lagi kunjungi outlet terdekat kami. Kalian perhatikan pada bagian akhir, kunjungi outlet terdekat kami. Ini adalah sebuah ajakan, wujudkan. Kepada para pembaca, pendengar, atau penonton. Ciri berikutnya, menggunakan subjek orang pertama. Iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak. Seperti aku, saya, dan kami. Untuk mengganti pihak brand atau instansi pemasang iklan. Contohnya ini, jika tidak pasang sekarang, kapan lagi kunjungi outlet terdekat kami. Kata kami ini adalah mewakili dari instansi pemasang iklan. Bagaimanakah jenis iklan, poster, dan slogan? Kita cermati satu persatu. Yang pertama adalah jenis-jenis teks iklan. Berdasarkan sifat iklan, iklan terdiri atas dua klasifikasi, yaitu teks iklan niaga dan teks iklan non-niaga. Apakah teks iklan niaga? Teks iklan niaga adalah teks iklan dibuat untuk mempengaruhi kalaya umum atau warga masyarakat supaya tertarik untuk memiliki, membeli, dan menggunakan produk yang diiklankan. Jadi kata kuncinya adalah Mempengaruhi untuk memiliki, membeli, dan menggunakan produk. Ini kata kuncinya. Contohnya adalah iklan dari salah satu produk sebuah mobil. Berikutnya, teks iklan non-niaga. Apa teks iklan non-niaga? Teks iklan non-niaga adalah teks iklan yang digunakan sebagai iklan layanan masyarakat agar mempunyai rasa simpati atau memberikan dukungan terhadap aspek yang diiklankan. 
Kata kuncinya di sini adalah mempunyai rasa simpati untuk memberikan dukungan. Jadi di sini tidak ada nilai komersial, tidak ada nilai bisnis. Sifatnya adalah mengajak masyarakat. Ini adalah contohnya. Ayo sekolah. Anak Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan loh. Karena di sekolah kita bisa banyak belajar, bermain, punya banyak teman, dan pengalaman seru lainnya. Ini adalah ajakan kepada masyarakat. Berikutnya, jenis iklan berdasarkan tujuan iklan. Pertama, teks iklan penawaran atau permintaan. Teks iklan penawaran biasanya berupa iklan niaga penawaran, produk barang atau jasa agar masyarakat membeli atau mengonsumsi. Sementara teks iklan produk permintaan berisi permintaan agar orang lain mau bekerja sama dengan pemasang iklan. Jadi bedanya yang bersifat penawaran itu yang ditawarkan berupa produk barang atau jasa. Sedangkan iklan permintaan biasanya berupa ajakan untuk kerjasama dengan pemasang iklan. Berikut contohnya. Ini adalah contoh iklan penawaran sebuah produk makanan yang disampaikan kepada kalayak umum agar masyarakat itu membeli dan mengonsumsi salah satu produk makanan yang diiklankan. Berikutnya adalah contoh iklan permintaan. Ini adalah lowongan pekerjaan, yaitu lowongan pramugari Garuda Indonesia. Disebut permintaan karena yang bisa mendaftarkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana permintaan yang disampaikan oleh pemasang iklan. Yang kedua, teks iklan pengumuman. Teks iklan pengumuman termasuk iklan non-niaga yang memberikan kepentingan atau penerangan kepada masyarakat. Teks iklan ini juga berupa pemberitahuan tentang suatu peristiwa seperti kematian, kelahiran, pernikahan, atau keberhasilan seseorang. Kata kuncinya di sini adalah memberitahukan kepentingan atau penerangan kepada masyarakat tentang satu peristiwa atau kegiatan tertentu. Contohnya adalah ini berupa iklan pengumuman, yaitu memberitahukan tentang sebuah pernikahan, ucapan selamat kepada kedua mempelai. Berikutnya, jenis iklan berdasarkan ruang. Yang pertama adalah teks iklan baris. Sesuai dengan namanya, teks iklan baris adalah iklan singkat terdiri atas beberapa baris dalam sebuah kolom khusus, biasanya dalam koran atau surat kabar. Ini adalah contohnya. Dalam iklan itu hanya terdiri dari beberapa baris. Berikutnya adalah teks iklan kolom atau display. Teks iklan kolom atau display terdiri atas ilustrasi, bisa berupa gambar, foto, atau bagan, dan kata-kata. Teks iklan ini dilihat di, dari ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman untuk menarik perhatian pembaca. Iklan kolom ini juga terdapat dalam surat kabar atau majalah. Ini adalah contoh dari iklan Kolom. Berikutnya adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi, atau mendidik kalayak dengan tujuan akhir bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Coba kita perhatikan contoh berikut. Buanglah sampah pada tempatnya agar 
kita bebas penyakit dan bebas banjir. Ini tidak ada nilai komersial, tapi bersifat mengajak, mendidik kalayak agar membuang sampah pada tempatnya dan agar kita bisa terbebas dari penyakit dan bebas banjir akibat dari menumpuknya sampah. Selanjutnya, jenis-jenis poster. Pertama adalah poster niaga atau bisnis. Poster bersifat menarik pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Ini adalah contoh poster niaga. Disebut poster niaga karena ini adalah menyampaikan sebuah produk agar masyarakat membeli sesuai produk yang dipasarkan dan dalam bentuk poster yang biasanya ditempel di tempat-tempat umum. Berikutnya, poster kegiatan. Poster kegiatan ini bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca untuk mengikuti berpartisipasi dalam acara tersebut. Ini adalah contohnya, ini mengajak pada masyarakat untuk berpartisipasi, untuk memilah sampah. Berikutnya, poster pendidikan. Sebut poster pendidikan karena berisi penerangan atau pendidikan yang bersifat mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Ini adalah contoh poster pendidikan. Sekolah adalah rumah kedua kita. Jadi supaya kita bersekolah dan bersekolah itu seperti halnya rumah kita yang kedua. Poster hiburan yakni berisi pemberitahuan adanya sesuatu hal yang bersifat hiburan. Ini adalah contohnya sebuah konser musik yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Poster ini berisi hiburan. Berikutnya, poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat berisi hal mengenai pelayanan kesehatan atau kegiatan lainnya yang sifatnya menggugah kesadaran masyarakat akan Kepentingan bersama. Contohnya adalah berikut. Punya balita ditimbang di posyandu ya. Anak sehat tambah umur, tambah berat, tambah pandai. Ini adalah poster layanan masyarakat yang biasanya juga ditempel di tempat-tempat umum. Di puskesmas, di eh, kelurahan, di tempat posyandu, dan di tempat umum yang lainnya. Yang kedua, ini adalah Contoh poster layanan anti bullying, anti jual beli anak. Ya, anak gak dijual. Selanjutnya jenis-jenis slogan. Pertama slogan instansi. Bersih semboyan atau ideologi yang dijunjung oleh instansi yang bersangkutan. Contohnya ini adalah slogan miliknya angkatan laut kita. Jales Viva Jaya Mahi. Artinya di laut kita jaya, di laut kita menang. Berikutnya slogan perusahaan berisi semboyan ideologi yang dijunjung tinggi oleh perusahaan sesuai dengan bidang usahanya. Ini adalah contohnya slogan yang dijunjung tinggi oleh penerbit Erlangga, yakni kami melayani ilmu pengetahuan. Kemudian slogan yang dijunjung oleh salah satu televisi swasta SCTV, slogannya adalah satu untuk semua. Berikutnya, slogan masyarakat. Berisi semboyan ideologi yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat karena bernilai pendidikan. Slogan ini bersifat umum karena berlaku untuk semua masyarakat. Contohnya, rajin belajar, pasti pintar. Damai di bumi, damai di hati. Ayo, Indonesia bisa. Ini adalah slogan yang diberikan, yang disampaikan kepada masyarakat yang harus dijunjung tinggi karena adalah ada nilai-nilai pendidikan yang tinggi. Terima kasih anak-anak sahabat Irlangga. Itulah materi teks iklan untuk jenjang SMP kelas 8. Semoga anak-anak sahabat Irlangga sudah paham tentang materi iklan. 
Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.